এবারে টাইপ 9 এ আমরা আলোচনা করব এসকিউএল বা স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ তো এতক্ষণ তো আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের টেবিল নিয়ে আলোচনা তো বিভিন্ন ধরনের টেবিল একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড এবং টেবিলে অনেক রকম রো থাকে কলাম থাকে তো এরকম আমরা কিছু টেবিল কিভাবে তৈরি করতে হয় এসকিউএল ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে সেটা আমরা একটু দেখব তো এখানে আমি একটা স্যাম্পল টেবিল নিচ্ছি যেটার নাম হচ্ছে পার্সোনাল টেবিল এবং এই টেবিলে যে কলামগুলো থাকবে তার নাম হচ্ছে আইডি নেম অ্যাড্রেস সিটি এবং সেল তো চলো আমরা এই টেবিলটা কিভাবে এসকিউলের সাথে তৈরি করতে হয় সে কোডটা একটু দেখে ফেলি তো এটার জন্য লিখতে হবে এইভাবে যে ক্রিয়েট আমরা টেবিল ক্রিয়েট করব তাই এখানে স্কিউল স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ক্রিয়েট টেবল ক্রিয়েট টেবল স্কিউল স্টেটমেন্ট এবার টেবিলের নাম পার্সনস আর একটা কথা যে এসকিউল কিন্তু কোনো কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না তুমি ছোট হাতের বড় হাতের এক করে লিখলেও কোনো অসুবিধা হবে না যেমন এখানে ক্রিয়েট টেবল লিখছি তো এটা যদি আমি বড় হাতের টি লিখি বা সবগুলোই যদি বড় হাতের লিখি তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না সো ক্রিয়েট টেবল পার্সনস এবার একটা ফার্স্ট ব্যাকেট শুরু ফার্স্ট ব্যাকেটের শেষ সেমি কম এবার কলামের নামগুলো লিখতে হবে আইডি দেখো আইডি কলামের নাম লিখলাম এই আইডি কলামের রেকর্ডগুলো কীরকম হবে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে কি নাম্বার টাইপের হবে সো আমি এখানে ডাটা টাইপটাও লিখে দিব এই যে আইডি কলামের ফিলগুলো হবে ইন্টিজার টাইপের তাই আমি এখানে লিখে দিলাম ইন্ট তাই আমি এখানে লিখলাম ইন্ট তারপর একটা কমা নাম্বার লিখলেও হয় এবার নেক্সট কলাম নেম নেম তো বুঝতেই পারতেস পার্সনের নাম কখনোই নাম্বার টাইপের হবে না এটা হবে টেক্সট টাইপের তাই এখানে লিখতে পারি আমি নেম টেক্সট অথবা আর একটা ডাটা টাইপ আছে সেটা হচ্ছে ভার্চার দিয়ে এখানে যদি আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিই টোয়েন্টি তার মানে হচ্ছে পার্সনের নামটা ম্যাক্সিমাম বিশটা লেটারের সমন্বয়ে তৈরি হতে পারবে এর চেয়ে বেশি লেটার কখনোই হতে পারবে না বাট এর চেয়ে কম হলেও কোনো অসুবিধা নেই ওকে এরপর ধরো যে আমি দিলাম অ্যাড্রেস এটাও ভার্চার এটা আসলে ভ্যারিয়েবল ক্যারেক্টার লেন্থ মিন করে যে লেন্থ টোয়েন্টি আছে অ্যাড্রেস একটু বেশি দিয়ে দিই সাপোজ এটা ফিফটি তো ম্যাক্সিমাম লেটার থাকতে পারবে ফিফটি পঞ্চাশটা এর চেয়ে কম থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না অ্যাড্রেস এবার আসো সিটি এটাও বেশি দিলাম এবার সেল দেখো সেল কিন্তু আবার নাম্বার টাইপের হবে তাই তো দেড়শোয় এখানে আমি দিব হচ্ছে ইন্ট অথবা সবার মোবাইল নাম্বার যেহেতু এগারো ডিজিটেরই হয় এটা ফিক্সড তাই আমি চাইলে এখানে এভাবেও লিখতে পারি যে নাম্বার এখানে লিখে দিতে পারি ইলেভেন এর ফলে যেটা হবে যে এই সেল কলামটা ম্যাক্সিমাম ইলেভেন ডিজিটের যে কোনো নাম্বার স্টোর করে রাখতে পারবে ওকে তো দেখো যে এখানে টোটাল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা নাম লেখা আছে এবং এখানে দেখো এই পাঁচটা নাম কিন্তু এই টেবিলের পাঁচটা কলামের নাম ওকে তো এই পুরো কোডটা রান করার ফলে এরকম একটা টেবিল তৈরি হবে তো আমরা এর আগে কিন্তু আলোচনা করে আসছিলাম প্রাইমারি কী সম্বন্ধে তো তুমি চাইলে এখানে কোনো একটা কলামের নামকে প্রাইমারি কী হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে পারো সাপোজ আমি যদি আইডিকে প্রাইমারি কী করতে চাই তাহলে এখানে লিখে দিতে হবে প্রাইমারি ওকে ক্রিয়েট টেবিল স্টেটমেন্টের ফলে দেখো এই পার্সোনাল টেবিলটা কিন্তু তৈরি হয়েছে বাট এই টেবিলে কিন্তু কোনো এই মুহূর্তের রেকর্ড নাই তো এই মুহূর্তে যদি এই টেবিলে কোনো রেকর্ড ইনসার্ট করতে চাও তাহলে আরেকটা স্টেটমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে ইনসার্ট ইন্টু চলো আমরা স্টেটমেন্ট একটু দেখে নিই ইনসার্ট ইন্টু এটা হচ্ছে ইনসার্ট ইন্টু স্টেটমেন্ট এবার টেবিলের নাম যে টেবিলে ইনসার্ট করবা সেই টেবিলের নাম ইনসার্ট ইন্টু পার্সনস এবার ভ্যালুস ইনসার্ট ইন্টু তারপরে টেবিলের নাম তারপরে ভ্যালুস কি কি ভ্যালু দিবা আইডি ওকে ফাইন আমি এখানে আইডি দিচ্ছি হচ্ছে ওয়ান নেম হচ্ছে সাপোজ মিস্টার এ এবং এটা একটু সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে দিতে হবে কারণ নেম ছিল টেক্সট টাইপের বা ভার্চার টাইপের ডাটা আর আইডি ছিল ইন্টিজার টাইপের ডাটা সো ইন্টিজারের ক্ষেত্রে তোমার সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হয় না বা টেক্সট টাইপের ক্ষেত্রে তোমার এরকম কোটেশন দিয়ে ডাটাটাকে লিখতে হবে এবার অ্যাড্রেস সাপোজ তার অ্যাড্রেস হচ্ছে ফার্মগেট এবার সিটি সিটি হচ্ছে ঢাকা এবার সেল নাম্বার সেল নাম্বার ছিল নাম্বার টাইপের সো এক্ষেত্রে তোমার কোনো কোটেশন দেওয়ার দরকার নেই আমি সেল নাম্বার লিখতেছি জিরো ওয়ান সিক্স সাপোজ এরকম একটা সেল নাম্বার আছে তো এর ফলে যেটা হবে এই কোডটা যদি তুমি রান করো তাহলে পার্সোনাল স্টেবিলে এই ডাটাটা ইনসার্ট হয়ে যাবে এখানে আইডি হবে ওয়ান তারপরে নেমের জায়গায় মিস্টার এ অ্যাড্রেস হবে ফার্মগেট সিটি হবে ঢাকা এবং সেল নাম্বার হবে জিরো ওয়ান সিক্স যেটা তুমি ওইখানে লিখছিলাম ওকে এরপর তুমি যদি আরও একটা ডাটা তুমি ইনসার্ট করতে চাও তাহলে জাস্ট এখানে ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে দিতে হবে সাপোজ আমি ভ্যালু চেঞ্জ করে দিলাম টু মিস্টার বি এর এইটা দেওয়া যায় ধরো অ্যাড্রেস হচ্ছে সাপোজ নীলক্ষেত এটাও ঢাকা সেল নাম্বার ধরো জিরো ওয়ান সেভেন সামথিং এবং এই কোডটা রান করার ফলে এখানে আরও একটা ডেকোড ইনসার্ট হবে মিস্টার বি নীলক্ষেত ঢাকা জিরো ওয়ান সেভেন
এটাও সিটি ঢাকা এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ফাইভ তখন এখানে থ্রি মিস্টার সি তাহলে আমরা দেখতেছি যে ইনসার্ট ইন্টু স্টেটমেন্টের সাহায্যে তুমি তোমার প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো সংখ্যক ডাটা টেবিলে তুমি ইনসার্ট করতে পারবা ওকে এতক্ষণ আমরা টেবিল কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এবং টেবিলে কিভাবে ডাটা ইনসার্ট করতে হয় সেই দুইটা স্টেটমেন্ট দেখছি এখন আমরা দেখবো যে টেবিলে অলরেডি ইনসার্টেড আছে এমন ডাটাগুলো কিভাবে আমরা সার্চ করব সেই কোডটা দেখবো সাপোজ তুমি পার্সনস টেবিলে যতগুলো রেকর্ড আছে সবগুলো রেকর্ড দেখতে চাও এই জন্য তোমাকে যে কোডটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে সিলেক্ট যেহেতু তুমি সবগুলো দেখতে চাও সিলেক্ট স্টার ফ্রম পার্সনস এই কোডটা রান করলে তুমি এইরকম একটা টেবিল দেখতে পারবা যেখানে তোমার এরকম পাঁচটা কলাম থাকবে তিনটা রো থাকবে এবং হুবহু এই টেবিলটাই তুমি দেখতে পারবা বাট তুমি যদি চাও পুরো টেবিলটা দেখবা না শুধুমাত্র পার্সনের নাম দেখবা আর অ্যাড্রেস দেখবা তাহলে তুমি যেটা করতে পারো স্টার না লিখে স্টারের জায়গায় তুমি লিখবা নেম কমা অ্যাড্রেস কীভাবে লিখবা সিলেক্ট নেম কমা অ্যাড্রেস ফ্রম পার্সনস এর ফলে তুমি এরকম একটা টেবিল দেখবা পার্সনস নেম অ্যাড্রেস এখানে থাকবে মিস্টার এ মিস্টার বি মিস্টার সি অ্যাড্রেসগুলো যেভাবে আছে ফার্মগেট নীলখেল এবং মালিবাগ তুমি যদি চাও আরেকটা কলাম দেখবা ধরো সেল নাম্বার তাহলে এখানে কমা দিয়ে এখানে লিখে দিবা সেল ফ্রম টেবিল নেম যেটা হচ্ছে পার্সনস সেই ক্ষেত্রে তুমি এখানে আরও একটা কলম দেখবা সেটা হচ্ছে সেল এবং সেল নাম্বারগুলো যেভাবে এন্ট্রি করা আছে সেই অর্ডারে তুমি এখানে দেখতে পাবা এবার ধরো তুমি জানতে চাও যে পার্সনটার অ্যাড্রেস হচ্ছে ফার্মগেট সেই পার্সনটার নাম কি তো এটা কিভাবে তুমি দেখবা তোমার সব রেকর্ড জানার দরকার নেই কোন কোন পার্সন আছে সেটাও জানার দরকার নেই তোমার শুধু জানতে হবে যে পার্সনটার বাসা ফার্মগেটে সেই পার্সনটার নাম কি সো এটা জানতে গেলে যেটা করতে হবে তোমাকে সেটা হচ্ছে সিলেক্ট নেম যেহেতু তুমি শুধুমাত্র নামই জানতে চাচ্ছ সিলেক্ট নেম ফ্রম পার্সনস তুমি জানো এর আগে দেখছো যে এই স্টেটমেন্টার ফলে শুধুমাত্র এরকম একটা টেবিল তৈরি হয় এই পার্সন টেবিলের যতগুলো রেকর্ড আছে সবগুলো রেকর্ডের নেমগুলো থাকবে শুধু কিন্তু তুমি যদি এখানে বলে দাও সিলেক্ট নেম ফ্রম পার্সনস হ্যাঁ অ্যাড্রেস ইজ ফার্মগেট তাহলে এখানে ফার্মগেট অ্যাড্রেসে যে আছে শুধুমাত্র তাকে দেখাবে যদি ফার্মগেট অ্যাড্রেসে আরও অনেক পার্সন থাকতো তাহলে তাদের নামগুলো এখানে শো করতো আবার যদি তুমি এরকম হয় যে ফার্মগেটে যে ব্যক্তিগুলো থাকে তাদের সামগ্রিক ইনফরমেশন জানতে চাও যে ইনফরমেশনগুলো পার্সনস টেবিলে স্টোর করা আছে সবগুলো ইনফরমেশনে যদি তুমি জানতে চাও সেক্ষেত্রে এখানে সিলেক্ট নেম ফ্রম না দিয়ে সিলেক্ট স্টার ফ্রম পার্সনস হোয়ার অ্যাড্রেস ইজ ফার্মগেট বা অ্যাড্রেস ইকুয়ালস দিলেও কাজ করে হোয়ার অ্যাড্রেস ইকুয়ালস ফার্মগেট ওকে সেক্ষেত্রে তোমার ফার্মগেটে যে আসে শুধুমাত্র তার রেকর্ডটা দেখাবে আইডি নেম অ্যাড্রেস এবং সিটি এবং সেল ফার্মগেট হচ্ছে আই ওয়ান নেম মিস্টার এ বুঝতেই পারতেছো এখানে থাকবে ফার্মগেট সিটি ঢাকা এবং সেল নাম্বার যেটা দেওয়া আছে জিরো ওয়ান সিক্স সামথিং আবার যদি তুমি জানতে চাও আইডি টু এই ব্যক্তিটার ইনফরমেশান তাহলে এখানে যেটা দিতে হবে হোয়ার আইডি ইকুয়ালস টু আইডি যেহেতু ইন্টিজার টাইপের বা নাম্বার টাইপের ডাটা ছিল তাই এখানে কিন্তু কোনো কোটেশন ইউজ করতেছি না সো এই কোডটা যদি তুমি রান করো তাহলে যেটা পাবা আইডি টু মিস্টার বি এখানে আছে নীলখেত সিটি ঢাকা এবং সেল নাম্বার যেটা দেয় আছে এবার আমরা দেখব কিভাবে একটি ডাটা টেবিল থেকে কোন একটা রেকর্ড ডিলিট করতে হয় সাপোজ যে ব্যক্তিটার বাসা নীল খেতে সেই ব্যক্তিটার ইনফরমেশন তোমার আর দরকার হবে না ভবিষ্যতে সো তুমি তার ইনফরমেশনটা আর টেবিলে স্টোর করে রাখতে চাচ্ছ না কিন্তু আগে কিন্তু অলরেডি তুমি ইনসার্ট করে ফেলছিল সো এক্ষেত্রে তোমার তার ইনফরমেশন ডিলিট করে দিতে হবে তো ডিলিট করার জন্য লিখতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে ডিলিট ফ্রম এবার হচ্ছে টেবিলের নাম পার্সনস হোয়ার অ্যাড্রেস ইজ নীলখেত ওকে এর ফলে যেটা হবে যে পার্সন টেবিলের নীল খেত অ্যাড্রেসে যারা যারা আছে তাদের রেকর্ডগুলো মুছে যাবে যদি আরও ব্যক্তি থাকতো তাহলে তাদের রেকর্ডগুলো পার্সন টেবিল থেকে মুছে যাইতো আবার তুমি যদি চাও যে এই মুহূর্তে পার্সন টেবিলে যতগুলো ইনফরমেশন আছে সবগুলো ইনফরমেশনই মুছে দিবা সবগুলো রেকর্ডই মুছে দিবা তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিলেট স্টার ফ্রম পার্সনস এর ফলে যেটা হবে যে পার্সন টেবিলটা কিন্তু ডিলিট হবে না টেবিলের কাঠামোটা থাকবে বাট এই টেবিলে যত ইনফরমেশন তুমি ইনসার্ট করছিল সবগুলো ইনফরমেশন ডিলিট হয়ে যাবে ওকে আবার যদি তুমি চাও সামগ্রিক টেবিলটাই ডিলিট করে দিবা সবগুলো ইনফরমেশন তো ডিলিট হবেই সাথে টেবিলের কাঠামোটাও ডিলিট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রেও একটা কমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে ড্রপ টেবিল স্টেটমেন্ট এবং এরপরে থাকবে হচ্ছে টেবিলের নামটা কোন টেবিলটা তুমি ডিলিট করতে চাচ্ছ ড্র ড্রপ টেবিল পার্সনস এর ফলে যেটা হবে যে পার্সন টেবিলে যত রেকর্ড আছে সবগুলো তো ডিলিট হবেই সাথে সাথে পার্সন টেবিলটার যে আমি ক্রিয়েট করছিলাম ওই কাঠামোটাও ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা যে বিভিন্ন রিলেশনাল অ্যালজেপ্টা শি
এটা হচ্ছে পার্সন টু টেবিল সেটার স্ট্রাকচারও পুরোপুরি সেম এবং ওইটাতেও কিছু সংখ্যক রেকর্ড আছে ওকে পার্সন টু টেবিলটা হবে এরকম সেম আর কি মনে করো ওটা ক্রিয়েট টেবিল ওই স্টেটমেন্ট দিয়ে পার্সন টু টেবিলটাও ক্রিয়েট করে নেওয়া হয়েছে অলরেডি এখন যদি তুমি দুইটা টেবিলের মধ্যে ইউনিয়ন চালাতে চাও তাহলে যেটা করতে হবে লিখতে হবে সিলেক্ট তার ফ্রম পার্সন ওয়ান ইউনিয়ন সিলেক্ট তার ফ্রম পার্সন এই স্টেটমেন্টটা রান করলে তুমি নতুন যে টেবিলটা দেখবা সেই টেবিলটা পার্সন ওয়ান টেবিল এবং পার্সন টু টেবিলে যতগুলা ডিস্টিংক্ট রেকর্ড আছে সবগুলা ডিস্টিং রেকর্ড নিয়ে নতুন একটা টেবিল তোমার ফর্ম করবে এরকম আরও অনেক স্কুয়েল স্টেটমেন্টস আছে সবগুলো আলোচনা হচ্ছে না সবগুলো যদি জানতে চাও সবচেয়ে বেটার হয় তোমরা হচ্ছে ডাব্লু থ্রি স্কুলস নামে একটা অনলাইন সাইট আছে ওইখানে তুমি সবগুলা স্কুয়েল স্টেটমেন্টস দেখতে পারবা